auf dem, am heutigen Tag bis zum 7. Februar gastiert die Intergastra hier in Stuttgart. Und die Eindrücke werde ich euch gleich zeigen. Also ich nehme euch da mit. Also kommt einfach mit. Wir befinden uns in Halle 1. Da findet ihr rund um alles, was zu essen gibt. Wo sind die Mangrovenwälder in Deutschland? Bei Berlin? Bei Rostock? Bei Ladung? Kimdau. Kimdau. Kimdau, Mangroven, genau. Haben wir auch schon gehört. Aber dann werden die einzelnen neu verpackt und der letzte Verarbeitungsort muss deklariert werden. Wir haben hier Ursprungsware. Also alles, was wir hier verkaufen, ist dort verpackt und hergestellt worden. Nichts mehr dazwischen. Ja, das hat einfach für Umweltverhältnisse. Macht ja wenig Sinn, nochmal so ein Planet um die Welt zu schicken. Ja, top. Also auch darauf achten: Geografie, deine Sortierung. Dann bist du reif für die Siedlungswelt, ansonsten wirst du gnadenlos über den Tisch gezogen. Ja. Das ist unser Link schon, das heißt, wir müssen aufhören. Okay. Aber das war eigentlich jedes Stichwort, also es war jetzt spannend, da mal einzutauchen. In der nächsten Show, wer heute Nachmittag nochmal Bock hat, ich glaube, jetzt ein paar von diesen Kampus Ja, machen wir. Auch, weil da habe ich richtig Lust drauf. Und dann machen wir noch ein paar von den Großen, dann müssen wir heute ein paar aufholen. Also wer Bock hat, kommt heute Nachmittag nochmal vorbei. Ja. Und dann machen wir sie gut, Edis Fest. Kurz angekündigt, der jetzt gar nicht drauf warten kann, was die Band zu wollen. Der ganze Mittel ist hinter zu. Ja, ich habe mich jetzt so Thank you. 
Ja, da werden wir schon gefilmt, lach mal. Da gibt es schon wieder was. Schauen wir mal. Okay, so, jetzt kommen wir langsam zum Stand der Rauchen. Okay. Nachdem wir das Wort so im Wachs tun. So, ich mache hier drin äh, ganz einfach mal über unsere Vario-Dose äh, ein bisschen Wasser rein. Da ändern wir ein oder andere mal das Programm hier. Halt. Und dementsprechend kann ich hier einfach unsere Literzahl angeben und auch wenn ich eine bestimmte Rezeptur habe, kann man natürlich dann die Wassermenge exakt bestimmen, wo man kein Messbrich von mir nach der Strahl, Alvario und so weiter. So, die Mädels hat auch einen Hunger da, gell? Bis zur Demo. Nein, es ist gar nichts okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Als wir uns trafen, kann dich die Welt, in der du gerade lebst, nur aus deinen Erzählungen. Stolper durch meinen Tag, eine blutend im Kreis, Kolosseum. Noch gestern am Tiber, Hände halten im Flieger, dass es mir jetzt genauso geht, wie dem Typen davor, Kratz an meinem Ego. Nein, es ist gar nichts okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Du musst tanzen. Das Licht streichelt dein Körper. Du denkst nicht nach. Bewegst dich sanft durch den Raum mit nem Drink in der Hand. Alle schauen dir nach. Dein Paillettenkleid ist am Glitzern Kommst aus dem Club, hast fast nichts an Ich sitz zu Hause wie hinter Gittern Du lässt dich heimfahren von diesem Wichser Du musst tanzen Plötzlich passt alles zusammen, alles zusammen wie Lego. Es wird nie mehr wie es war, nie mehr wie es war, Maskutik. Allora, ritorno a tutti. 40 anni fa nasce a Napoli la vera artista napoletana, una situazione. Vor 40 anni fa nasce a Napoli dove ha eh, scritto un disciplinare che descrive il metodo di produzione della pizza. Perché come ben sapete, la pizza napoletana non è una ricetta ein Disziplinarum geschrieben worden ist. Die echte Arbeitsanische Pizza ist ein Rezept, eine Technik, eine Methode, die sich einhält, wo man die echte Arbeitsanische Pizza eigentlich bekommt. Und gerade an diesem Disziplinare, in 2017, UNESCO hat decidiert, für die Arbeitsanische Pizza, 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 für die Arbeitsanische Die Richtlinie wurde 2017 sogar der napolitanische Pizzafette als Weltkultur von der UNESCO anerkannt worden. Und äh, ich bin sehr stolz darauf, denn wir sind natürlich die, die Pizza, sondern die Technik, also der napolitanische Pizzafette wurde als äh, Kultur erwähnt. So, jetzt noch. Ich bin jetzt noch auf der Schulenbrett Napolitano. Ich vertrete die Pizzaschule in Nordland, in Lana. Ich habe den Zusammen mit der Pizza Mühle von der Pizza Hotelstelle. Pizza Napolitano. Luca Coretta und Stefano. So, die Pizza Napolitano. Die Pizza war nach einem Weg zur Schule zu gehen. Die Vater sagte, so, gehst du Pizza machen. Aber 
Hallelujah. Abbiamo Kaine Padre, Kaine Mufati, Tatis Antigo, in Dan, Ampan, Nip, Ampan, Pasta, e sai che nel pizza napoletana Ampan, Pasta, in pasta della pizza napoletana si sta sempre la lava. Allora, ne approfitto per ringraziare Umberto Napolitano della Pizza Scene che ha creduto in un progetto veramente innovativo. Qual è stato questo progetto? Ich nutze kurz die Zeit mich auch einmal kurz bei Umberto Napolitano zu bedanken, den Mutter Stein und durch die äh, gute Zusammenarbeit, weil er an dieses Projekt geglaubt hat, stehen wir heute hier. Il progetto qual è? L'unico prodotto che non ha una identità territoriale è la farina. Identità territoriale, cioè la farina, i mulini, hanno la percentuale maggiore di grano che raccoglie nel proprio paese, ma poi per forza di cose si deve approvvigionare di altro grano, giusto? Questo? Certo, basta e doite. I doite den che noi scopri i palini scimmini di Spagna. Basta e doite di tutto strano, con l'Italia, la Costa, Canada, Oda, Frankreich, e Mel ha keine nazionalità. Quasi abbiamo chiamato, mi sono preso una mia scusami, una regionale Mel, aus Baden-Württemberg, Baden-Württemberg, da, tipo buono, tipo buono, non guarda, tipo buono, non guarda. Abbiamo scelto in Italia questo mel che tutti in ogni in Italia e dalla si passa con un delettissimo napoletano. Praticamente abbiamo mandato la nostra farina per il grande regionale, l'abbiamo mandato in Italia per farla qui, farla testare e analizzare e cercare di avere il risultato. Infatti è la prima farina non italiana ad avere il riconoscimento verace pizza napoletana. Questo qua, cioè che è stato approvato direttamente da Napoli, per, ha le caratteristiche per poter produrre la vera pizza napoletana. Quindi un ringraziamento a chi ci ospita qui, del Molino Rizzinga. Ecco bene. Sto imparando, sto imparando. Allora, basta. Con pizza napoletana abbiamo anche le milche, plus ai nostri, da di sei nostri, si fa di certificazione, questo è il resto d'Italia, la di certificazione, da si offre il nostro tema se ha o temperatura, uva, via onda di punti gradi, via onda di punti gradi, si dà o di platte, che sta in materiale vulcanico, da si dà o di sposto di sorrento. Legt an, hebt die Becher, hebt sie hoch. 
Bo che si preparano in der Zeit, wo alle so kurz die Hände waschen und ihr ein bisschen noch was erzählen. Ripadiamo il concetto di Svizzera Napoletana. Erkläre noch ein bisschen was über die napoletanische Küche. Come diceva Umberto, in giro per il mondo abbiamo Pizzeria Vesuvio, Pizzeria Gennaro, Pizzeria Bella Napoli. Wie Umberto schon probiert hat zu erklären, ähm, auf der ganzen Welt lest ihr öfter äh, Pizzeria Napoli, Pizzeria Vesuvio, Pizzeria Banca Napoli. Es gibt so viele Namen von verschiedenen Pizzerien. Oggi il nostro obiettivo è quello di farvi vedere, capire come riconoscere una vera pizza napoletana. Das heutige Objektiv von uns ist euch ähm, zu zeigen und zu erklären, wie ihr ganz einfach die wirkliche echte napoletanische Pizza wiedererkennen könnt. Quindi ripetiamo, la pizza napoletana non è una ricetta. Wir wiederholen nochmal, die napoletanische Pizza ist kein Rezept. Il pizzaiolo napoletano, quando va nella sua pizzeria, la mattina, der napoletanische Pizzabäcker, jeden, jeden früh, wenn er in die Pizzeria kommt, deve guardare l'orologio, muss als erstes die Uhrzeit anschauen, deve capire in che tempi gli serve la pizza, muss erstmal verstehen, wann brauche ich Zeit, e la temperatura, und die Temperatur. Quindi bilancia e orologio sono essenziali tutti i giorni. Daher ist jeden Tag Waage und Uhrzeit sehr, sehr wichtig. Qual è la particolarità della pizza napoletana? È l'unica pizza, faccio una premessa, ci sono tanti tipi di pizza, altrettanto buone. Non è che la pizza napoletana è la migliore. Ma se vorrei sagen möchte, es gibt viele Arten von Pizza. Ma le Arten, die sicherlich gut sind, Ich sage nicht, dass die napoletanische Pizza die beste ist. Ma che non fate la pizza napoletana, non chiamate la trama. Aber alle anderen bitte nicht Pizza nennen. Quindi questo è il nostro obiettivo. Das ist unser Objektiv. Quindi il pasto napoletano, la cultura napoletana, è l'unica che non ragiona in chili di farina, quanti chili di farina in pasto, ma ragiona in termini di acqua. Der napoletanische Pizzabäcker ist der einzige Bäcker, der nicht in Kilo Mehl rechnet oder spricht, sondern wir reden immer in Liter Wasser. Wir rechnen anders. Perché il nostro disciplinare, che potete trovare sul sito dell'associazione, denn unser Disziplinar, was ihr auch auf unserer Online-Seite nachlesen könnt, ci dà il range, gibt uns verschiedenste Rangen vor. Quindi il punto fermo è l'acqua, un litro d'acqua. Der einzige parameter der immer feststeht, ist ein Liter Wasser. Poi gli altri quattro ingredienti. Abbiamo la farina, che deve avere una forza proteica che va dai 250 ai 310. Dann haben wir natürlich noch die anderen drei Parameter, Mehl. Das in dem Sinn eine, eine uh, Stärke, ein Doppel-B von 250 bis 320 haben. Più è debole la farina, meno tempo ha bisogno di lievitare il materiale. Più è forte, più ha bisogno di tempo. Natürlich, je schwächer das Mehl ist, desto weniger Zeit brauche ich. Desto stärker das Mehl ist, desto länger brauche ich natürlich mehr Zeit. Qual è questo tempo? Minimo 10 ore e un massimo di 24, preferibilmente 18. Was sind diese Uhrzeiten? Minimum 12 Stunden und maximal 24. Idealwert 18. Tutto fuori frigo, a temperatura ambiente. Il frigo, la pizza, la pizza, la pizza. Alles außerhalb des Kühlschranks. Napoletanische Pizza zieht keinen Kühlschrank. Terzo ingrediente, il sale. Il sale in natura cos'è? Un conservante. Nächste Zutat ist Salz. Was ist Salz? Ein Konservierungsstoff. Da 40 Gramm a 60 Gramm di Sale fino. Sempre riferito a un litro d'acqua, non dimentichiamo. Also die Parameter zwischen 40 bis 60 Gramm. Immer auf Liter Wasser. Poi abbiamo il lievito di birra fresco. Dann haben wir frische Hefe. Da 0,1 
por 0,1 gramo a 3 gramos de per litro, 0,1 gramo per 3 gramo per litro di acqua. Il disciplinare negli ultimi anni si è aggiornato e dà la possibilità di usare anche il debito secco. La biologia di disciplinare i letti di aree a piste in angifanzo di trocchi di acqua trocchi di acqua per litro. Was in dem Sinne gerechnet wird 1 zu 3. Also das wäre also für mich. Die Quarto Ingrediente. Qual è? Was ist das? Die Quarto Ingrediente. Farina, Sahne, Lebendo, Aqua. Was ist das noch als fünftes? Als fünftes zu brauchen. Ich sage, das ist nicht die Milane, aber auch. Das ist das, die Milane. Das ist das, 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 das ist das. Die Passion für das Zitterfett, auf der jeden Tag lieber ein Fett. Perché non è il contributo di peso, non è controllato da un frigorifero. L'olio, non c'è l'olio. L'insalata. L'olio. Olio. È troppo insalato. Olio. 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 Quindi, questi sono i quattro ingredienti che fanno sì che si vada a fare la vita. Quindi, vedete, la difficoltà si chiude di capire Devo fare 10 litri, 8 litri, 8 litri, e devo calcolare quanto mi serve per tutto il mio servizio, minimo 12, massimo 18, 24, e poi mi chiedo, e mi devo trovare chi fa un giudice di farina. Perché prendi la farina, e se dico, allora chi fa la farina, se non vuole che si fa, eh? Al giorno di farina, allora, soprattutto, in grande, un giudice di farina, e si rompe. Es ist bald tausend Jahre her. Schneller als der Wind, ihr glaubt es kaum. Der Sand, mein Land im grauen Meer. Schneller als der Wind, ihr glaubt es kaum. Ich hab die Wogen kommen sehen. Himmel voller Wolken, schwarz und schwer. Wir werden alle untergehen. Schneller als der Wind, ihr glaubt es kaum. Kein Baum, kein Hier ich fahr ein Bürgerland und ich sah seinen Untergang, gegen den Nord verschwand, hab ich getankt. Ich fahr ein Bürgerland, die versunken im Nordseeschwamm, dort liegt das Bürgerland. Voll von sattem Grün Frei so wie der Himmel und das Meer Die Frauen fein, die Männer kühn Frei so wie der Himmel und das Meer Wir lebten hinter weißen Dünen Taschen voller Gold, was will man mehr Gehüllt in Samt und Hermelin Frei so wie der Himmel und das Meer Bis einst der Teufel uns erschien Ich war ein Norderland Und ich sah seinen Untergang Jeden, der dort verschwand Hab ich Auf gleich brach jeder Damm Schneller als der Wind traf uns das Meer Die See verschlang den ganzen Stamm Schneller als der Wind traf uns das Meer Nur meine Leiche trieb von dann Sie ja langweilt übers Meer Damit sie davon künden kann Jedem der vorbeisiegelt seit her Ich war ein Burgerland Und ich sah seinen Untergang Jeden der Nord verschwand Hab ich getan Ich war ein Burgerland das Hund in den Nordseeschlamm Dort liegt das Morgenland Dort liegt das Morgenland Musik
Angst auf gleich brach jeder Damm. Schneller als der Wind traf uns das Meer. Die See verschlang den ganzen Stamm. Schneller als der Wind traf uns das Meer. Nur meine Leiche trieb von dann. Sie erlangweilt übers Meer. Damit sie davon künden kann. Jedem, der vorbeisegelt, seid her. Ich war ein Burgerland und ich sah seinen Untergang. Jeden, der dort verschwand, hab ich getan. Ich war ein Burgerland, die versunken im Nordseesland. Dort liegt das Burgerland. Dort liegt das Burgerland. Gehen wir auf See verloren. Woher stand der Ruf, der uns hinauslockt? Immer den Horizont entlang Es ist kein Mensch auf Erden Der Antwort geben kann Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein Wir fahren in seinem Namen Eins wird er um uns klagen Die Antwort weiß der Wind ganz allein der Wind ganz allein, ganz allein auf alle unsere Fragen. Die Antwort heißt der Wind ganz allein. Verstehen. Wo finden wir als Frieden? Zu Haus oder auf See? Wird uns diese Reise reich belohnen? Oder kommen wir niemals an? Es ist kein Mensch auf Erden, der Antwort geben kann. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Wir fahren in seinem Namen. Eins wird er um uns klagen. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Die Antwort weiß der Wind ganz allein, ganz allein. Auf alle unsere Fragen. Die Antwort weiß der Wind ganz allein.
auch eine gelungene Messe geht zu Ende. Und ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Und es gab auch gute Eindrücke für euch, die ihr auch mal mitnehmen könnt. Vielleicht hat der eine oder andere mal Interesse, bis zum 7. Februar hierher zu kommen zur Intergastra. Nun in diesem Sinne sagen wir Tschüss und Goodbye, bis zum nächsten Video.